드디어 1번 골리미와 3번 골리미가 눈썹을 올리러 가는 날이 며칠 안 남았습니다. 그래서 그런지 말이 많아요. 질문도 많고 이건 어떻게 해야 되냐, 저건 어떻게 해야 되냐, 뭘 준비해야 되냐 일일이 설명해 주는 것보다 영상으로 남기는 게좀 어떨까 우리 1번 골리니, 3번 골리니 뿐만 아니라 요즘에 골프를 새롭게 시작하는 분들이 많아서 첫 필드를 앞두고 있는 분들이 많은 것 같아요. 뭘 준비해야 되는지, 코스에서 어떤 매너를 지켜야 되는지 알려드리고 싶어서 제가 영상을 좀 찍게 되었습니다. 제가 하나하나씩 좀 차근차근 알려드리도록 하겠습니다. 원래 골프 정성룩은 캡이 있는 모자, 창이 있는 모자죠. 카라가 있는 카라 티셔츠, 남자분들은 벨트, 그리고 긴 바지, 그리고 골프 화각, 정석적인 골프 웨어인 거죠. 요즘에는 카라가 없어도 반바지를 입어도 출입이 가능한 골프장들이 있죠. 시대가 변하면서 많이 좀 캐주얼해진 복장으로 출입이 가능하죠. 아직도 근데 보통적인 그런 드레스코드가 아니면 입장이 불가한 프라이빗한 골프장들도 있어요. 골프화. 왜 신어야 되냐면 우리가 발목을 고정시켜 놓은 상태에서 이렇게 트는 운동이잖아요. 발바닥이 고정이 안 되어 있으면 발목이 비틀어져서 삐끗할 수 있는 경우가 많아요. 골프장은 아무래도 잔디고 물기가 있고 언덕이 많기 때문에 밑바닥에 어떠한 그런 징이라고 하죠 우리가. 그런 징이 없는 운동화를 착용하고 스윙을 했을 때 발목이 다칠 경우가 많은 거죠. 스윙에서도 이런 미끄러지는 경우도 많고 그래서 꼭 골프화를 착용하셔야 돼요. 추천해드리자면 공이 안 맞아도 좀 버틸 수 있는 간단한 정신력과 여성분들 같은 경우에는 타는 걸 별로 좋아하지 않기 때문에 이런 팔토시라고 하죠. 꼭 준비하시는 게 좋아요. 근데 이게 이너웨어가 있어요. 아예 풀로 입는 이너웨어나 토시. UV 차단이 되는 게 있고 또안 되는 게 있더라고. 이걸 그냥 무작정 탄다고 무조건 안 타는 게 아니라 정말 나는 죽어도 타기 싫어. 그러면 선크림을 한번 바르고 이걸 착용한 다음에 그 위에다가 선크림을 또한번 뿌리셔야 돼요. 이거는 무조건 필수는 아닌데 워낙 요즘에 자외선이 심하기 때문에 얼굴 가리기용 이렇게, 이렇게 착용을 하는 거죠. 제가 차본 것 중에 굉장히 숨도 쉬기도 편하고 그리고 금방 빨아서 금방 마르기도 하고 그리고 하나만 더 말씀드리면 저는 모자를 굉장히 많이 착용을 많이 해봤잖아요. 여름에는 선캡이라고 하죠. 머리 뚜껑 없는 거. 그거 없는 거 쓰시면 여기가 타요. 햇빛을 직, 직각적으로 받기 때문에 어지러울 수가 있어요. 공도 안 맞는데 스팀에 놓을 수 있기 때문에 여름용으로 여기가 그냥 이게 좀 시원한 소재로 된거 있어요. 꽁꽁꽁 뚫리거나 메쉬 소재라고 하죠. 메쉬 소재라고 하죠. 그런 모자를 좀 착용하시는 게 좋고 최대한 선캡은 착용 안 하시는 게 좋아요. 모기 기피제. 그러니까 모기 기피제가 아니라도 벌레 기피제. 특히 야간 가시는 분들 정말 벌레가 많아요. 생각보다 여름엔. 뿌리는 선크림. 그리고 우산. 양산이라고 하죠. 우산. 그리고 얼음 주머니 있어요. 얼음 주머니라고 알아드시려나? 제 거, 제거백 뒤진 거 있어요. 백턴 거. 띄워주세요. 거기 보면 하얀 색깔 얼음 주머니 있거든요. 너무 날씨가 덥기 때문에 머리가 막 핑핑 돌수 있으니까 거기 얼음을 가득 넣어서 약간 열을 식혀줄 수 있게. 열 받아서 열, 뭐열 받아서 공이 너무 안 맞을 수 있으니까 우리가 좀. 그 정도는 조금 골프백에 넣어놔도 부피가 크지 않고 하니까 여름철엔 꼭 그런 것들이 필수템이라는 거. 이 정도까지가 뾰프로가 추천하는 여름 필수 아이템입니다. 여기까지는 우리가 집에서 좀 준비를 해서 갈수 있는 것들. 이제 코스를 갔다고 상상해 볼게요. 상상이 안 되겠지만. 지금은 우리가 머릿속에 상상할 수 없어. 가야 알수 있어요. 안 가보면 뭐. 오늘 가시면 정말 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 정신이 없으실 거예요. 여기가 어딘지, 내가 누군지, 내 이름은 뭔지, 골프가 뭔지, 어떻게 치는 건지, 그립이 어떻게 잡는 건지, 바보 아니에요? <웃음> 그럴 수 있어요 여러분. 물론 그러지 않는 분들도 있습니다. 이 영상을 보고 사실 뭔 말인지 모르겠는데? 하고 보고 가면 아, 뾰프로가 이 말을 한 거구나 라고 알수 있어요. 아 일단 영상을 끝까지 시청하셔야 돼요. 일단은 제가 티박스부터 좀 알려드리면 남자는 화이트 티에서 치고요. 여자는 레이디 티에서 칩니다. 레이디 티는 빨간색 티예요. 잘 보시면 우리가 진행하는 방향 쪽으로 꽂혀 있어요. 그래서 카트가 이렇게 진행해서 세워주면 티박스가 이렇게 꽂혀 있으면 이 바깥으로 티를 꽂으시면 안 돼요. 그 배꼽 나왔더라고요. 이해하셨나요? 네. 진행 방향이 이쪽이라고 볼게요. 그럼 티가 이렇게 이렇게 꽂혀 있을 거예요. 그러면 여기다 꽂으면 안 돼요 티를. 이건 벌타예요. 출발선을 넘어가는 그렇죠. 그런 느낌인 거네요. 음. 그래서 어디까지 뒤로 꽂냐? 드라이버 클럽 두 클럽 뒤까지 꽂을 수 있어요. 아 룰이 정해져 있습니다. 너무 또 뒤에서 하면 안 되는 거죠. 그렇죠. 
그리고 이 티박스 이 바깥에도 안 돼요. 근데 발은 나와도 돼요. 어... 그 티가 나오면 안 돼요. 티의 기준. 그렇죠. 티의 기준으로 나오면 안 돼요. 어, 신기하다. 그러니까 한국말로 비꼽 나왔다고 하는 건 룰을 어겼다는 라 거죠. 생각보다 많습니다. 정말 생각보다 많아요. 자 우리가 이제 티박스로 이동할 거 아니에요. 골프 백에서 어제 그렇게 우리가 야심차게 준비한 티와 마크 그리고 공을 주머니에 넣어요. 주머니에 넣어야 돼요. 이걸 나중에 넣으면 못 찾고 되도록 이면 오른쪽 주머니에 넣으셔야 돼요. 장갑은 오른쪽 뒷주머니에다가. 모든 준비는 내 차례가 왔을 때 준비하는 게 아니라 내 앞사람, 내 앞앞사람이 스윙을 하고 준비할 때난 이미 준비를 다 끝내놔야 돼요. 내 손에 공이랑 티가 있어야 돼요. 채도 있어야 돼요. 이미 다 치즈 끝나서 내 차례가 왔어. 그때 이제 티, 막 공, 이러면 정신이 없어지는 거야. 사람들이 준비를 다 끝날 때 나도 끝났어야 돼요. 내 손에 티랑 공이랑 채가 이게 다 들려있어야 돼요. 내 차례가 오면 티 꽂고, 빈스윙하고, 공수 준비가 다 끝나있어야 정신이 안 없어. 별로 없어요. 모든 준비 좀 미리미리 해야 덜 정신 없다. 티의 높이가 쇼티, 미들티, 롱티라고 해요. 근데 요즘에 미들티라고 중티 정도가 나오진 않고 쇼티는 쇼톨, 파스리라고 하죠. 거기서 이제 꼽고 치는 거고 또는 우드티샷을 할 때. 근데 여자분들이 파포에서 우드티샷을 하는 경우는 거의 없고 이제 남자분들 이제 장타분들 또는 파포인데 뭐 중간에 물이 있다든지 드라이버를 치면 물에 빠질 거 아니에요. 그때 우드티샷을 해야 되잖아요. 안전하게. 그때 이제 우드티샷 할때 쇼티를 꼽는 거예요. 롱티는 드라이버. 칠때 사용한 티인 거죠. 두 가지를 다 가지고 있어야 돼요. 근데 원래는 드라이버 기준 드라이버가 이렇게 생겼으면 고기 반절 정도 올라오면 맞는 높이라고는 하는데 사람마다 좀 높이가 또 다르죠. 프로들마다 또 꼽는 기준이 다른데 이걸 많이 꼽아보면 알아요. 저는 티를 꼽고 나서 이렇게 손을 한번 이렇게 탁 펴봐요. 펴봤을 때 저는 마디가 이 정도 들어가면 티를 잘 뽑았다고 하는 거죠. 느낌을. 음. 아 티를 일정하게 꼽는 것도 또 본인 실력이라고 보는 거지. 그리고 자 티박스는 스윙을 하는 사람만 올라갈 수 있어요. 나머지 어디 있어요? 그냥 그 티박스 밖에요. 하트 옆이나 이런 그렇죠. 거. 그거는 이제 골프장의 로컬 룰. 골프장마다 룰이 다르죠. 그렇죠. 그리고 스윙하는 사람의 앞선상에 나가 있으면 안 됩니다. 공이 맞을 수도 있고 이 사람의 시야에 걸려 있으면 안 돼요. 후방에 있다든지 전방에 있다든지 이러시면 안 돼요. 그리고 이 사람이 이렇게 빈 스윙하고 방향을 볼 때까지는 웃고 뭐 얘기를 해도 되지만 이 사람이 이제 준비를 다 하고 어드레스, 셋업이라고 하죠. 셋업을 들어갔을 때 이야기를 하거나 걷거나 말을 하시면 안 됩니다. 매너의 한 부분인 거죠. 이제 우리 골리님들 피산을 쳤어요. 어찌됐건 뭐 잘못 맞았던 잘 나갔던 나갔어요. 카트를 타고 이제 세컨을 이동해야 되잖아요. 자 이동을 해요. 캐디 언니가 한 분이기 때문에 캐디 언니가 다 챙길 수가 없습니다. 그러면 우리 골리들은 내가 가장 자신 있는 채 7번 아이언이겠죠? 7번 아이언이랑 그리고 우드 하나 그냥 집어요. 그게 팝파이브든 팝포든 주변에서 공을 치는 사람이 있는지 확인하고 최대한 공 치는 사람 앞선 상이 아니라 뒤로 돌아 들어가서 내공 앞으로 뛰어가세요. 걷지 마세요. 눈썹을 올리러 갈땐 공을 치러 가는 게 아니라 뛰러 가는 거예요. 그냥. 런닝을 하러 아, 그래. 내가 배운 게 런닝이었구나. <웃음> 그렇죠. 구경하고 공 치러 가는 게 아니라 뛰러 가는 거예요. 돈 내고 잔디 위를. <웃음> 역시나 내 차례가 올 때까지 기다리는 게 아니라 이미 준비가 다돼 있어야 돼. 빈스윙도 해보고 방향도 다 설정하고요. 빈스윙을 이렇게 해볼 거 아니에요. 그러면 절대 사람을 향해서 빈스윙 하시면 안 돼요. 주변에 사람이 있는 점을 좀 확인하고 왜냐면 사람한테 휘둘러서 채로 직접 맞아서 눈이나 이런 데 다친 사람도 많고 돌멩이 같은 거 쳐가지고 돌멩이 맞아서 다친 사람도 많아요. 분명. 아, 꼭 항상 공뜰땐 공이라고 해주셔야 돼요. 나공 친다를 표시하셔야 돼요. 왜냐면 공이 어디로 날아갈지 모르니까. 우리 골리를 내가 무시하는 게 아니라 동반자들에 대한 예의예요. 공이라고 외쳐요. 일단 공 해요. 그냥 공 보세요. 그래요 그냥. 쳐요. 그리고 맞든 안 맞든 일단 공으로 다시 가세요. 아! 그리고 주변에 또 공친 사람이 있는지 없는지 확인하고요 항상. 세컨 지점에서는 여기까지. 그린에 갔어요. 그린 위에 다른 사람들의 공이 사방팔방 퍼져 있을 거 아니에요. 내 포함 공의 4개가. 다른 사람들의 라인이라고 하죠. 공과 홀컵까지의 그 라인을 밟으시면 안 돼요. 이건 매너예요, 매너. 물은 아니지만 매너인 것. 그린에 올라왔어요. 그럼 내 공이 보여요. 그러면 손살같이 달려가서 마크라고 있잖아요, 마크. 동전. 동전이 주머니에 있을 거 아니에요? 공이 있잖아요. 그럼 홀컵이 저기잖아요. 
그러면 이공 앞에다가 마크를 하는 게 아니라 내공 뒤에다가 마크를 하는 거예요. 이 마크를 하는 이유는 이 공을 닫기 위함이에요. 티박스에서 그 공을 치는 순간 이 공을 집을 수 없어요. 이제 터치할 수 없어요. 유일하게 공을 집을 수 있는 공간은 그린이에요. 마크를 한 후에 공을 집어서 캐디 언니를 주면 캐디 언니가 공을 닦아서 본인 손에 지워줄 거예요. 근데 이미 캐디 언니는 본인이 등장하는 순간 알아요. 아, 머리를 올리러 왔구나. 내가 오늘 할 일이 많겠구나. 그러면 캐디 언니가 본인의 공을 본인이 마크하기 전에 캐디 언니가 마크를 집어서 이렇게 닦아서 막 놓고 이렇게 마크를 가져갔을 거예요. 원래는 캐디 언니가 손을 댈 수가 없어요. 원래는. 원래는 본인이 다 해야 되는 동작인 거예요. 근데 그걸 할 정신이 없어. 할 수가 없어. 나는. 근데 만약에 내가 마크해야 되는 이 상황이 생기면 캐디 언니가 저기 있어. 근데 캐디 언니가 해줄 때까지는 기다릴 수 없잖아. 이런 방식을 알고 있으면 내가 가능하니까 마크를 하고 공을 집어서 닫고 공이 있었던 자리에 다시 놓고 마크를 집는 거야. 그 마크는 내가 공이 있었던 자리를 표시하는 거니까. 오케이? 캐디 언니라고 해요? 캐디 오빠들도 있잖아. 오빠들도 있죠. 예전에 캐디 오빠들이 없었으니까. 원래 그렇게 캐디 언니라고 안 부르고 캐디님이라고 불러도 되고 코스매니저님 이렇게 부르기도 하고 진짜 정중하신 분들은 뭐 이름을 부르기도 되고 만약에 교희씨면 뭐 교희씨 이렇게 부르기도 하고 언니는 근데 캐디 언니라고 입에 뵌 거지? 그쵸 왜냐면 나보다 나이 많으신 언니들이 많으니까 지금 내가 나이를 먹어서 나보다 어린 캐디 언니들도 많은데 나는 어렸을 때는 무조건 언니들이었으니까 언니니까. 언니라고 불렀던 게난 오빠들한테도 언니 이렇게 불러요 눈썹을 올리러 왔기 때문에 그날 제일 고생을 많이 한건 동반자랑 캐디 언니가 고생을 제일 많이 해요. 캐디 언니가 결국 내 공을 다 주스러 다녀야 되고. 음, 마... 어. 그래서 지금 제가 또 드리는 팁은 만나는 첫내 인생, 골프 인생에서 내첫 캐디 언니한테 약, 그러니까 약간의, 약, 약간의 팁을 주면서 저 오늘 눈썹 올리러 왔습니다 하고 얘기를 하면 알아서 그 캐디 언니가 다 해주실 거예요. 아 워낙 경력이 많고 얼마나 많은 눈썹 올리는 사람들을 겪어봤겠습니까? 그러니까 캐디 언니가 많은 도움을 줄 사람이니까요. 그 캐디 언니한테 좀 기대서 약간 업혀가시는 것도 나쁘지 않은 방법이다. 음. 야! 제가 지금까지 설명해드린 팁을 가지고 볼린이 1, 3번 라운드 준비를 한번 해볼 건데요. 아직 골프웨어가 있지 않기 때문에 제 옷을 좀 골라보려고 해요. 어떤 옷이 좀 어울릴지 한번 보도록 하겠습니다. 한번 같이 같이 봐보시죠. 쇼핑하고 왔어? 플렉스 했어요. 플렉스 했어? 이 운동하지? 오케이 오케이. 하나 설명을 하자면 저희 둘이 이거 같이 골랐는데 이거 왜 골랐냐면 공을 치면 어디로 나갈지 모른다고 했잖아요. 음. 우리 위치를 노출시키기 아. 위해서 음. 우리 여기 있어요? 아. 공주로 여기 와 있어요? 아. 안전상으로 고른 옷이 그렇지. 누가 봐도 멀리서 봐도 세자매야. 근데 저는 나쁘진 않은 것 같아요. 커플룩으로 입어도 좀 괜찮을 것 같고 이걸로 검정색이 있어요. 셋이 좀 맞춰있고 나가면 좀, 좀 좋겠다는 어, 생각? 네. 느낌적인 느낌? 이번 룩으로 한번 입어보도록 하겠습니다. 이게 좀 트림 룩 같아. 어, 난 이거 좀 괜찮은 것 같아. 어. 언니가 워낙 블랙 앤 화이트. 나 블랙 앤 화이트를 너무 좋아해. 쿠퍼라고 약간 트림 룩처럼 셋이 컬러 매칭을 해서 나갈 생각이어서 딱 보기 좋을 것 같아. 요세 음. 번째, 마지막 룩으로 한번 갈아입어보고 오도록 하겠습니다. 네, 언니는 이 티가 마음에 든대요. 언니는 원래 약간 공축형이 있어가지고. 트림 이런 거. 트림 이런 걸 좋아해가지고. 근데 이건 또 하는 거 싫어해가지고 바지. 음. 근데 이게 또 신축형이 좋아가지고. <웃음> 버텨봐. 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 오늘은 이 정도 하고 제가 우리 볼링을 위해서 준비를 하고 있습니다. 아껴이! 아껴이! 골프화예요. 이거 절대 협찬받은 게 아니라 제가 진짜 가서 산 거고요. 새 신발 신고 라운드 하라고. 아바나나. 아 진짜 예뻐. 와 진짜 예뻐. 커플 신발이에요. 저도 샀어요. 그래서. 그냥 바꿔봐. 나 바빠 잠깐만. 친구 <웃음> 같아. 저는 19년이라는 세월을 골프를 치면서 얼마나 많은 골프를 신어봤겠어요. 안 버리고 집에 있는 것도 있고 신다가 안 신는 것도 있으니까 그냥 그런 거 주워가지고 막 신더라고요. 저도 마음이 좀 아프기도 했고 이제 첫 라운드니까. 눈썹을 올리려고 하니까 새 신을 신고 가는 게 어떨까 해서 좀 준비를 해봤습니다. 며칠 남지 않았지만 연습을 열심히 했을 거라고 저는 굳게 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 굳게, 굳게 믿고 있고요. 눈썹을 올리려고 할땐 공을 잘 찌러 가는 게 아닙니다. 아 내가 골프를 이제까지 열심히 배웠으니 
이런 데에서 공을 잘 맞추려고 연습을 열심히 하는 거구나 라는 걸 느끼려고 또 왔으면 좋겠다 응? 연습 더 열심히 해서 다음번 티벨드 왔을 때 조금 더잘 쳐야지 이런 마음을 먹으면 눈뜨 올린 날은 성공하는 거라고 생각합니다 아 우리 1번, 3번 끝까지 이거 많이 해주세요 여러분 그러면 저희는 진짜 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 이제 마지막 영상을 아 나가는 거예요 아 일단은 오늘 영상은 여기까지 저희는 정말 다음 음, 눈썹 올리는 날 만나는 걸로 하겠습니다. 우린 다음 영상에 만나요. 짜잔! 끝.